i znałem tych, którzy pomagali i ja mnie, bo ja w pewnym momencie, żeby mieć kontakt z getem, pracowałem w komisarycznym, dostałem, nie pracowałem, tylko dostałem legitymację z komisarycznego zarządu nad nieruchomościami żydowskimi w Warszawie. To był adwokat Jarczyk, na Królewskiej 6 to się mieściło. Ja miałem tam od niego legitymację i na podstawie tej legitymacji miałem wstęp do getta, że mogłem wchodzić do getta. I pomagałem w organizowaniu tych transportów, tej żywności. Znaczy, moja praca polegała, że mają przyjechać o tej, o tej na ten, ten punkt, bo były bramy do getta, gdzie, które pilnowali Niemcy, tak? I tam już załatwiali Żydzi, załatwiali z tymi Niemcami, ile im płacili, to nie wiem w jakim razie tam tego, że Niemcy przepuszczali tą furmankę z tym całym tym, z tą żywnością i eskortowali nawet do miejsca tego, bo policja żydowska to była gorzej jak gestapo, że tak powiem, że barli się, na, jeżeli się kogoś w getcie człowiek bał, to policji żydowskiej, nikogo więcej. Może tak chaotycznie mówię, ale właśnie już o tym. I później ten nawet Niemiec eskortował tam do miejsca, gdzie to było wyładowane za łapówkę. Oczywiście ich się przekupywało w taki czy inny sposób. Poznałem ludzi, którzy mieli prawo wjazdu do getta, y, którzy dostarczali y, materiały tam opałowe, tak, Janek M. Nie chcę jego nazwiska mówić. On miał, dostarczał do getta opał, znaczy węgiel, drzewo i tego, tak. No to w każdym tym sam, tym, w tej furmance, on miał też duże przedsiębiorstwo konne, przewozowe, bo samochodów nie było, to w każdy, pod każdym tym węglem czy drzewem to szła żywność, tak? A jakby go złapali, no to za pomoc Żydom czy coś się tak. A jak wyprowadzaliśmy Żydów? Żydów się wyprowadzało albo wywoziło tak jak pojechali w nocy, to przywozili tam na, na te, jak to się nazywało wtedy, meliny, tak? Dla Polaków nie było w tym czasie rzeczy niemożliwych. Od tego się zacznie. Nie było rzeczy niemożliwych. Wszystko szło, tak jak pani powiedziałem przed chwilą, to wszystko szło za wielkie pieniądze. Ci Żydzi łódcy, ci fabrykanci, czy inni tam, bankierzy, inni tego, oni już wszystko to załatwiali z Niemcami, bo każdy, można, no każdego może nie, ale 70% Niemców można było kupić. I Niemcy nieraz transportowali, te, te, że oni jechali tą budą swoją, tym oplem, a za nimi jechał wóz, samochód tam z gestapo, czy z jakiegoś ich transportowali, żeby ich nikt nie zaczepił po drodze. Także to, 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 to były różne rodzaje że tak powiem organizowania tego, no, że a nikt tego nie robił za darmo. Od tego trzeba to powiedzieć, tak? Małych dzieciaków, tak? Było najłatwiej, z dziewczynami nie było kłopotu, ale z chłopakami, jeżeli był obrzezany, to był kłopot, tak? Trzeba było najpierw jechać gdzieś na wieś od księdza zdobyć metrykę, bo to było tego, że ktoś tam jak umarł, żeby on w tych, z księdzem tam na prowincji, tam spod Warszawy, gdzieś z Góry Karwarii, czy z Grójca, czy tego z tych okolic, się jechało do tej, tam oni dawali metryki, na potrafie metryki wyrabiało się dokumenty i wtedy się bez problemu można było wyprowadzić czy chłopaka, a, i dużo dzieci y, wyprowadzonych y, z getta, chłopców szło do klasztorów. Klasztory bardzo pomagały. Wszystkie klasztory w okolicy Warszawy, to wiem z tego o jakichś 10 czy 15 przypadkach, bo sam częściowo w tym brałem udział, czy pośrednio, czy bezpośrednio, czy dokumenty załatwiałem, czy metrykę przywoziłem, czy 
odwoziłem tam do pewnego, bo nie było tak, że ja go odwożę bezpośrednio do klasztoru, nie. Tylko ja go dowoziłem, załóżmy, do góry, do Karczewa, tak. I tam w Karczewie przekazywałem tego dzieciaka komuś innemu i ten ktoś go już wiózł dalej do klasztoru, tak. Dlatego tyle mamy księży, jak pani spojrzy, to widać, że to Żyd. No, no też, też, no przecież to, to wszystko kosztowało. Jak się jechało do takiego księdza, to przecież jeden, rzadko się zdarzyło, żeby trzeba było, jak to się mówi, dać mu na tacę. Tak. Bo żeby on dał tą metrykę, bo on też się narażał. Też gdyby go złapali, że on wystawił ręk, że wykreślił, że taki, a taki umarł. I, i, i wystawił po raz drugi metrykę, że on żyje, bo przecież ten akt zgonu musiał skasować, musiał w księdze zrobić ten, żeby później nie było wpadki, tak? To wszystko wymagało i czasu, i organizacji, i znajomości, i bezczelności, i tupetu, no wszystkich i wad, i zalet, jakie człowiek posiadał. Bo żeby dostać od księdza metrykę, to trzeba było mu dać. Później, żeby zrobić kękartę, to kękarta średnio kosztowała do tysiąca złotych albo i więcej. Później zdjęcia, później fotografa znaleźć, który by to wszystko... Że to wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik. Proszę Państwa, no, różnice no, były dość duże, na... bo tutaj w Łodni i Nadzy i trupy nie leżały na ulicach, a tam leżały, tak? A później był cholerny kontrast. Jak ja pani powiem, że w gecie można było dostać banany, a w Warszawie pani ich nie kupiła. No, uwierzy pani w to? No, no właśnie, no to były restauracje na, tam, na Rymarskiej, od, zaraz wchodziło się od Bielańskiej, tam przed, przez bank bo tam był bank na Bielańskiej, kiedyś olbrzymi teraz. Tam się szło i tam był ruch rymarski chyba i już nie pamiętam. Była restauracja taka żydowska w, w getcie już w 42 roku, gdzie były... Wszystko pamiętam dostał. Nawet tego, co po aryjskiej stronie nie można. A, po, a wyjść na ulicę i trupy, nagie tego. A ta policja... Ja jeżeli wchodziłem do getta, to bałem się tylko policji żydowskiej, nikogo więcej. Bo wiedziałem, że mi Niemiec, bo nie, nie widziałem, żeby Niemiec zastrzelił Żyda w getcie. Ale że żydowscy policjanci zabijali Żydów w getcie, to widziałem na własne oczy. A jak pan sądzi, czym była spowodowana taka sytuacja, że oni Co? sami siebie zabijali? Co? Chęcią przeżycia. Ja, ja, ja ich nie rozumiałem wtedy, kiedy Chodziłem tam, jak już byłem na Majdanku, to zrozumiałem, na czym to polega. Oni za wszelką cenę, ta grupa tych ludzi, którzy rządzili getem, za wszelką cenę chciała przeżyć, tak? Przecież to nie Niemcy szykowali kolumny Żydów, które szły na umszlak plac w transport, tak? Tylko to sami Żydzi robili, ci, ci policjanci żydowscy, oni było powiedzenie, że mają dostarczyć 400 Żydów na rampę, no to oni dostarczali tych 400 Żydów na rampę. 